د کابل نیوز ګران لیدون کو سلام سرد دی چې د سولې په دغه بهیر کې اوس هم لا ډېرې بهامات دي طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومې خبرې چې په قطر کې روانې دي کله هیله بندي زیاتې شي او کله ستونزو مشکلات سره مخ شي لیکن پر ترتیب یو برخه هغه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې دي هغه په بالاخره توافق ته ورسېږي ځکه دوه معلوم طرفونه دي او تقریبا معلوم دریزونه لري هغه په دې سره مذاکره کوي شاید یې نتیجې ته ورسېږي لیکن د سولې د ټول نه مهمه او شاید ستونزمنه برخه چې ده هغه د افغانانو ترمنځ توافق دی چې افغانان یو توافق ته ورسېږي په سم د راتلونکي رژیم نظام او د سرنوشت د دغه افغانستان په اړه دغه توافق لپاره باید ډېر مخکې نه کار کړی وي کار شوی وي کاش کې دا کار حکومت کړی وي مکلفیت د حکومت و چې بین الافغاني تفاهم ته حکومت زمینه سازي کړې وي لیکن د دې برعکس کار یې تر اوسه پورې حکومت نه یوازې دا چې دا زمینه سازي نه ده کړې بلکې مذاکرات دپاره د یو لیست چې باید یو ځای ته لاړ شي هغه لیست جوړېدو باندې توافق نه کېده پر ترتیب اوس دا کوشونه روان شوي دي بغیر د حکومت نه سیاسي تنظیمونه سیاسي شخصیتونه جهادي شخصیتونه د څو غونډې کړې دي په مختلفو ځایونو کې د پخواني رئیس جمهور په شمول باندې د پخواني رئیس جمهور په دفتر کې مختلفو رهبرانو په دفترونو کې تېره غونډه د محقق صاحب په کور کې جوړه شوې وه دوی په دې باندې توافق ته رسېدلي دي چې یو طرحه جوړه کړي زمونږ نن درسن په همدې اړه دی او زمونږ میلمه دی حاجي صاحب عزیز الله دین محمد د افغانستان د سولې او پرمختګ اسلامي ګوند مشر او د ننګرهار پخوانی والي همدارنګه حاجي صاحب سولې علي شورا غړیتوب درلود او نه یوازې د دې شورا غړیتوب درلود بلکې د ډېر پخوانه د کورنۍ جګړې د محال نه تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په اړه ای سب ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي دغه هلې ځلې اوس هم ادامه لري په دغه ناسته او دغه غونډو کې او دغه شوراګانو کې چې اوس هم د سولې په اړه کېږي حاجي صاحب فعال ګډون لري نو د حاجي صاحب نه به واورو چې څه روان دي حاجي صاحب ستړي مو شئ په خیر راغلی مهرباني ژوندي اوسئ کورم ودان حاجي صاحب بحث به دغه نه دغه څو مختلفې ناستې شوې دي پخوا د پخواني رئیس جمهور دفتر کې بیا مختلف نور رهبران په دفترونو کې و بالاخره وروستۍ غونډه چې وه د محقق صاحب په دفتر کې وه په یو طرحه باندې کار کېږي څه طرحه ده هدف ته دغه غونډو څه دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو لکه خپله چې وویلې چې دا تقریبا د انتخابات لا نه و شوي د هغې نه مخکې د زاړه رئیس جمهور په کور کې یو غونډه وشوه هلته یو کمیسون یو څو کسه تعین شو بیا هغې نه وروسته یوه بله غونډه د حامد ګیلانی په کور کې وشوه چې دا هم د انتخاباتو نه مخکې و بیا چې انتخابات ډېر را نژدې شو نو خلک زیات انتخابات ته ورغلو او د ټرمپ پارټویټ پکې وشو دا خبره اوس ونډې ده اوس ونډې بیا وروسته د هغې نه د اسماعیل خان په کور کې یو غونډه وشوه چې اوس باید مونږ آمادګي ونیسو د طالبانو سره د خبرو دپاره او همدا راز هم د هغه هیئت چې مذاکره یا خبرې به کوي بیا په هغه ځای کې دا خبره وشوه چې ډېر کسانو طرحې جوړې کړې دي افغانانو مختلفې طرحې جوړې کړې وي دا طرحې دي همدا کمیسیون ته وروړي او نمایندګان یې ورسره ورسي نو دلته دا اکثر چا چې طرحې جوړې کړې وې هغه کمیسیون ته ورغلل او هلته یې د نمایندګانو سره په دې باندې بحث وکړ دې منځ کې بله غونډه د قانوني صاحب په کور کې وشوه او د قانوني صاحب په کور کې هماغه طرحې یادې شوې ځینې کسان نور وو چې هغه ویل موږ سره هم طرحې دي تاسې خپلې طرحې همدې کمیسیون ته وروړې بیا نو قرار دا وو چې بله غونډه آخري غونډه چې کېږي مثلا که دا نه وو چې چا په کور کې به کېږي خو چې کېږي نو هغوی به طرحه توحید کړې ټولې بیا د محقق صاحب په کور کې بله ورځ زیات خلک دعوت شوي وو خو هلته داسې فکر کېده چې دلته به دا وروستۍ طرحه دلته نتیجې ته ورسېږي نتیجې ته ورسېږي او یو تایید به ورنه واخیستل شي ټولو خاص نه بیا هلته هم پکې یو دوه طرحې نورې داسې یادې شوې چې 
دم استادی چه بات پدیم خبر او سی نبیا اگه تره چی خاکی جوره شی او اگه توضیح نشود امید پاره چی داغ دو تر دیم نه من نظریات بگیرم یه وضعیتی نبیا دی یه وقت پدی که وقت که خودو دیگه ما گا کمیسیون وسیم غنده کی غنده ای سر روانی دی و غلط دی زت چگونه ما لکه دی تولو تره که داره چی دی مذاکراتی او هیئت اینشی، او تنگا ولس، او داخلک داد دی مذاکراتی تیم شات ولادوسی کی، او با این وقت که بیرت ایرابته، او خبر داد چه سری بی، دلت داشی او تولنای یا اجتماع یا دعویی چی، او سر بیا دوی رازی، او خبر او سر مطرح کی، او بیا ندی نه ترکون مناسب وقت پای ولسم تی نخبریگی، او دا یقینی خبر داده چه ده دم را لکا داغ دی دی داغ مذاکرات و یا دی ناسته، ما گران برخم دا، او ام داغ فایصله کون کیم دا، چه کلا افغانان خبری کسر کینی، او دی بالاخره سیب خکار خبر داد داغسی دلیچ کلون کلون نیست ره جنگ کرده ده فکری اختلاف وجود لری با یه اتاره توافق خوب استون زیلری مشکلات لری لکن روحیه عمومی داده چه تول باید یه اتاره یا توافق تو رسیگی عمومی روحیه داده چرا من داغ مجلس کیو کت یادی مجلس ند بانده و با فیگورم ز دیابانانو منس که دادی سول در اتاق بانی دی بانی یا و یا و اتفاق یا تو آفاق شد. نود دی سول در اتاق د پاره بیا دام ضروری داشته وس نمون دی بیا و یا و کنلارم ولی رو. او بیا کنلاری پاره دی چه کسان من تا این کاری بیچه اگه هم پسول او پیگی هم سول تا مخلص بی او هم تی خلق نماینده گیو کی. نود داد ری ور دو د پاره دی چه من گذاه گورو در افغانستان اکثریت خلقو داغ امادگیش تا چه ام پکرلاره که سر شریک شی اتفاق ولری او اتفاق خوب داغوی خلق یا وقت یا اجماع رو باندی بی او ام داشی پداغ هیئت بانی دا هیئت سمر زر جورشی او زر داد زکه چه خلق افغانان جنگ نبتن دین و دا جنگ نده خلاصی دو لارم داده. ام داده بالکل خ. لکن دی تره که دغدغه اون را کی اکومت نشته ده. اکومت اوس مشروع ده نه مشروع ده خدا بد. پاتر تیپ دو حکومت استازیم نشته ده حکومتم بکن نشته ده. آیا کوشش شده چه حکومت شریک ریشه دی حسو کی کنن؟ زود خوشم را معلومات لرم پخواهم زیاد مشوران دخوان بیابار بیتی شویدی دا حکومت سر او اوسم آره تر هر جوریگی آب پک داخل سایتی چه حکومت دی پک موجود ویزه که اجرایی داغ واق یا اختیار بوده اوس وقت کی دی حکومت سر دای او به حکومت دی ملت نجور داده ملت دی او حکومت سر یاودی که سر اختلافات بایی پا انتخابات و پا یا پا دی اختیارات و پا دی شانوانی خو دی لکه دلتا که خبری که گی دی افغانستان دی جمهوری دولت دی پا حساب با خبری که گی چه چه دی ام ملت و لس اپوزیسیون او حکومت دا طول دیگه جز دی نوزه که چه عرب مزاکراتی کن جوڑی گی کوشش بخوام سوید اوست بام که عرب تره جوڑی گی اب اب دست تاریخ بانی چه ام با دی حکومت دی پارا پاکی زیوی او ام با دی حکومت رایا او نظر پاکی اخصل کی گی یعنی دی غند خواهیش داده چه حکومت پاکی شامل شوید خو حکومت پاکی نده شامل شوید ولی یعنی حکومت این کار کرده دی او گردونی کی پداقه خوند کی پداقه دوست کی او مجموعان پداقه بهیر کی زه خیلی دارم چه وس چه دکو ماتر هدا خو دوی چه دکو ماتر هجور کی دا بدو خمات سر شریکی او بیا بدو خمات دا موقف داشی معلومی کی چه دای بخی برخان آخری او کنده داشی کی کی چه یا با دسول دکورششونو نبیخی جدا زنستی او یا با مجبوری کی چه شریکشنو نو اختیار من کم دست یقین لرو چه زکا چه دی اکمات ملاحظات یا دی اکمات چه کم دغدی اندیخنی دی اگا دی طول افغانستان دی خلق شریک اندیخنی دی اگو طول پا نظر کسا تی نو یقینا چه دی تی با دیر آسانه ایش دی اکمات دی پارا پا که شاملی دلم بیا آسانه سی درست 
کم کاری و که خو خطا خو کنی لیکن دقت و قوس و نداز کد و کمد ریزونه که من گو گورو آیا سولی او بین الافغانی تفاهم سرا همکار دیو کنی دی امر الله سالی و کمد که خو نده شامل لیکن د ماوین دیل امره ماوین دیل د اشرف غنی چه کندید دیل د د په مخ کې په غونډه کې دی وایي چې بیا نو افغاني تفاهم ته هیڅ ضرورت نشته اشرف غني هم ناست دی او یو غټه غونډه ده امر الله صالح وایي چې بیا نو افغاني تفاهم ته هیڅ ضرورت نشته دی طالبان او عمده حکومت به خبرې کوي او ډاکټر صاحب اشرف غني دا خبره نه رد کوي تر اوسه پورې نه ده رد کړې نو دا حکومت چې دغسې فکر پکې دی چې بیا نو افغاني تفاهم ته ضرورت نشته دبا حاضر شي یو خو بیل غمونګ لرو چې کله په قطر کې په دوه کې غونډه وا نو د حکومت نمایندګان تلی وو هغه غونډه کې هغه یو بین افغاني تفاهم وو هغه کې برخه اخیستې وه او اوس هم داسې معلومیږي چې د جرمنانو د خوانه یو بله هڅه روانه ده په د دې بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې یو بله ناسته د افغانانو په منځ کې چې هغه هم تفاهم دی او دې تفاهم کې به حکومت هم وي او نور سیاسي هم به هغوی به وي او هغه به ګټه به دا وي چې لکه هغه مسکو کې چې کومې ناستې وسوې هغه ډېر موثریت درلوده په دې وجه باندې چې په ډېرو مسایلو کې د طالبانو او هغه خلکو چې طالبان هغو طالبان خلکو چې طالبانو سره جنګ کړی و هغو ترمنځ باندې ډېر غټ تفاهم راغی ډېر نږدېوالی راغی او بیا په همداسې چې کله په قطر کې غونډه وشوه د قطر دوحه کې په هغه کې هم ډېر ابهامات و چې دوی په منځ کې حل شو موږ ته هغه دومره و چې هغوی الزامي دغه نه درلوده خو لکه دا اوس چې موږ دا کله دا بین الافغاني دا د تشنج کمېدل ښه یو د اوربند په ځای باندې دا ښه یو په دې خبرو باندې طالبانو او د افغانانو په منځ کې تفاهمات شوي دي یعنې په دغه ټولو شوي دي چې اوس که دا همغو باندې اوس الزامي شکل واخلي هغه په حقیقت کې تیار په ګوته شوي دي او حاجي صاحب درس افغانانو منځ کې خو ګوره دغه چې ټول تنظیمونه ډلې سیاسیون د یو رهبر او یا د یو چا په کور کې کینی او په دې امید چې موږ یو طرح جوړو دا خو په خپله ښیي چې توافق شته دی لکه مخکې ته سویلې لیکن خبره د حکومت ده همدا د مسکو غونډه تاسو تشریف وړی او سولې علي شورا نمایندګي درلودله چې په حقیقت کې د حکومت نمایندګي ویل کېدله او هلته طالبانو تاسو سره ولیدل یو ځای سره کېناستل خبرې مو کړې او ډېر د صمیمیت فضا وه خو دا حکومت یې لارو کوچنا دا زمونږ نماینده نه دی نو خو ښکاره کوي چې حکومت تمایل بل خوا ته دی که څنګه هغه وخت کې خو رښتیا هم چې مونږه چې هلته لاړو که داسې ووایو چې مونږ د وزارت خارجه غړي نه وو چې لکه یو وزارت خارجه یا وزارت دفاع چې خبرې کوي مونږ داسې خبرې ونه کړې مونږ د سولې شورا د خوانه چې د سولې شورا هم دولت سره ده بالکل او هم د هم د ملت سره ده نو په دې اساس تللي وو نو مونږ هلته د افغانستان د ولس دردونه بیان کړل هغې حل لارې مو وکتې نو هغو که داسې ویلې ځکه مونږ داسې ونه ویلې چې تا شپاړس مړ کړي دي او ما اتلس مړ کړي دي او ما شل مړ کړي دي دا خبره ونه کړه او ای حکومت وسم په دغه فکر کې دی چې دا شپاړس مړ کړي او ما اتلس مړ کړي دي او راځه سره حساب کوو نو بیا په دې خصوله نه کېږي نه نه موږ خو په دې پوهېږو په هغه وخت کې هم مونږه څلور کسه غړي چې تللي وو نو هغه څلور کسه خپلو کې کېناستو خپله بیانیه هم جوړه کړه او هغه بیانیه هم داسې جوړه کړه چې عام هلته چې کوم نور ملکونو خلک راتله هغوی هم د افغانستان د دردونو نه خبر شي د ولس د دردونو نه او طالبان هم خبر شي او طالبانو ته مونږ د د خلکو مخ کې دا هغوی د دې سوال سره مخ کو چې دغه در تاسو خو د ملت خلک یې دغه دردونو سره څه کوئ دغه دغه دردونو دپاره د حل لاره همدا مذاکره ده بیا چې کله په مسکو کې په دوهم ځل منګه د کېناسو د د زاړه رئیس جمهور حامد کرزي د مشرۍ لاندې تللي وو هلته هم ډېر موثر خلک تللي وو په هغه ځای کې هم زه اول سړی وم چې ما هلته طالبانو نه غوښتنه وکړه چې حکومت سره خبرې وکړي دپاره دې خبرې وکړي چې هغې سره فوج ده هغې سره پولیس دي هغې سره امنیتي ملي ده ملکي اداره ده او خو تاسې په هر صورت 
د افغانستان خلګي او دم د افغانستان خلګ دي زه دلته د خلګو اعتراضو لاندې راغلم چې ته خو بیخي وځه دولت نمایندګي کوي ته دولت په نمایندګي نه راغلی ما زه دولت په نمایندګي نه راغلم خدای او ضرورت حساب لکه د دولت نمایندګي نه قبل اساسي خبره ده صحیح ده نو نو په دې احساس باندې زه یقین لرم چې ما ماج درته خبره وکړه چې جرمنان هم یو کوشش روان کړی دی د یو بل بین الافغاني ناس دی خو لږ دا په مختللي پر مختللي دا معنی چې دلته به په مشخصو نقاطو باندې خبرې وسي چې په حقیقت کې به هماغه خبرې د مذاکرات دپاره یو نو اجنډا شي اجنډا به جوړه کړي نو د دې دپاره لکه امر الله صالح خو تاسو وایي چې هغه وخت کې ویلي چې ضرورت نشته موږ وایي بیا هم ورته ضرورت شته بیا هم ضرورت شته حتی که مذاکرات روان وي شاید د ضرورت وي چې ځینې تفاهمات دپاره په خصوصي او په عمومي ډول باندې ناستې وسي او تر څو پورې چې په دغو ناستو کې خبرې اسانه شي د مذاکرې دپاره نو دغه د سولې وزارت چې جوړ شوی دی سولې علي شورا و حکومت ولګي د سولې وزارت جوړ کو او سولې علي شورا اوس تقریبا ځوړنده ده نو د منځه تلې ده او نشته دی نو دا به مرسته وکړي او که څنګه زه خو به اول خپل نظر درته وایم زما نظر خو دا دی چې که دا سوله د هر چا په لاس راځي او زمونږه دا په کار ده چې دا افغانستان کې جنگ بند شي امن راشي او خلک د داخل ستونزي د میز په سر باندې او د خبرو د لارې نه حل کړي دا که هرې لارې نه وشو دا خو مونږه یو غوښتنه ده خو حاجي صاحب هرې لارې نه خو نه کېږي نه دا سوله خو دا سوله په توګه چې ټول عمر جنګي مرکې د دې تجربه لري نو دا سوله خو د هرې لارې نه نه کېږي خپله لار لري نه نه دا خپله لارې وزارت دی او که نه دی دا خو زه فکر کوم چې هغوی د وزارت د سولې د کېدو لپاره نه دی جوړ کړی زما چې کوم دغه د سولې د هغوی کې ما د هغوی کې په اندونیزیا کې د اچۍ موضوع ده لکه د نیپال کې وه داسې په کولمبیا کې وه داسې په ټایلینډ او مختلفو ځایونو کې دا ټول مونږ مطالعه کړي دي او دا هم کتلي چې هلته دا سولې څنګه وشوې نو په داسې ځینو وختونو کې د سولې د تطبیق دپاره یو یو اداره جوړېږي زما په ګمان زه داسې فکر کوم چې او هغې سره یو فنډ هم وي یو فنډ ورته ورکول کېږي لکه په اچۍ کې یو فنډ ورکول شوی دی او هغه فنډ په صحیح طریقه باندې په خپل دغه کې لګېدلی دی نو هغه سولالي شورا وکړه نو زه همدا خبره کوم چې شاید دوی چې لکه دغه د فنډ د اخیستو لپاره یو مرجع پکار وي دغه مرجع چې لکه د سیو څوګي چې رئیس جمهور باندې ډیر دغه ولري دا اعتماد ولري نو د هغې د پاره یو مرجع جوړه کړې ده او همداسې لکه تاسې وکتل د څوارلسو نهادونو د هغو یو شورا یې مو سره په څنګ کې ده جوړه کړې دا ټوله سولالي شورا د اعتماد مرجع نه وه نه دا ټوله د دې د تطبیقېدو د هغه پروګرام یا د هغه پروژه چې راځي د د سول خو دا د سول نه وروسته ده چې کله سوله وشي د سولې تعهد معاهده وشي د هغې نه وروسته د سولې علي شورا خو ګوره یو ډېر غټ کار وکړ هغه دا و چې نن د افغانستان د هر فرد په خوله کې ناسته ده چې سوله غواړو هغه د جنګ خبره چې اوس که یو سړی ووایي چې نه موږ د جنګ د لارې نه نو په دا خپل ښځه او لور به مو چې ارام کېنه دا خبره مه کوه ذهنیت جوړونه کې دا دا کار د علماوو سره د مدني ټولنو د ښځو سره د ځوانانو د قومونو د دې ټولو پرګنو سره چې دا خبرې وشي دا د مختلف مجالس سولې علي شورا وکړه او دا خلکو سره تفاهمات وکړه دا یې دغه وه او اوس هم یعنې لکه یعنې حد اقل دا خو ویلی شو چې دا د سولې وزارت په دې اوس وخت کې چې د سولې علي شورا هم شته دی د وخت نه مخکې کار دی ځکه سوله نه ده شوې ته ورته وزارت جوړه وزارت خو یو دایمي تشکیل دی او سوله خو چې وشلله خو بس سوله ده کنه یعنی وزارت خو داسې یو کار دی چې یو مدام یو 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 اداره ده یو یو اداره ده دې دپاره داسې یو داسې شی پکار چې هغه پورې چې سوله کېږي او هغه تطبیقېږي نو زه د وزارت په حساب کې زه باید دا ووایم چې ما خو ما خپل موقف اول درته وي چې زما موقف دا دی ځکه چې زه خپله د سولې شورا کې یم او دا شپږ میاشتې لا دې نه زیات اوسو زموږ تنخواګانې بندې دي که زه په دې ډېر اعتراض کوم دې معنا دا ده چې لکه زه خپل هغه تنخوا پسې خفه شوی یم یا څه خو نه 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 دا د ملت خبره ده د سولې دا چې دا سوله دې راشي هرې لار نه چې راځي را دې شي مونږ اوس غواړو غوښتنې او زه کوم وایو چې که مونږ په سولې په شورا کې یو که نه یو که ډاکټر صاحب اشرف غني مونږ ومنې که مونږ ومنې مونږ به سوله کوو سولې کې به کوشش کوو او د نو په همدې لحاظ باندې 
که دوی ورته وزارت جوړوي که دوی ورته بوردونه مخې جوړ کړل که دوی مختلف مختلف مصالحتي شوراګانې جوړې کړې هغه اکثر زما هدف نه دی هدف مې دا دی چې آیا دغه حکومت نیت لري چې سوله ریشي که نه لس نه شو جوړولی د مذاکراتو دپاره په یو لس توافق دوی نشو کولی سوله علي شورا شته دی وزارت جوړوي دغه ټیم د خو امر الله صالح خبره چې د خو دغه ټیم خبره ده که نه هغه وو چې بین الافغاني تفاهم ته ضرورت نشته دی نو دا ټول خبرې چې سره یو ځای کو د دې نتیجه څه ده آیا دغه حکومت او دغه ټیم چې دی هم د یو ټیم په توګه او هم د حکومت په توګه سولې ته اراده لري که نه زه ورته یوه خبره وکړم موږ طالبانو سره جنګ هم کړی جنګ هم شوی دی موږ وایي سوله دې ورسره وشي نو چې طالبانو سره سوله کوو نو خو دې حکومت سره به هم خبرو ته کېنو کنه خبره ورسې ځکه چې بالاخره هغه یو شي چې واقعیتونه یې او واقعیت دی نو هغه که د افغانستان حکومت وغواړي که ونه غواړي د افغانستان ولس دا سوله غواړي او هغه همکاران بین المللي چې دلته راغلي وو او د هغو په تکیه باندې دا حکومت ولاړ دی هغه هغوی هم اوس چې سوله دې چې مونږه نور ځو نو دا هم ولس غواړي هم نړیواله ټولنه غواړي نو زه وایمه چې په هر صورت منتها د حکومت کوشش به دا یې چې که دا سوله بلکې داسې اوسي چې پنځه کاله یاد یا یا د اماد دغه لاندې وي چې لکه دا خلک راشي او دلته من سره یو ځای شي او دا نظام او اداره هم دای نه زه وایمه چې ښه خبره به ښه خبره داسې ده چې ډاکټر صاحب حکومت د هغې دا ټیم دا ټول دا د افغانستان خلک دي او همداسې بچي لري اولادونه لري دغه لري هره ورځ مونږ درې سوه درې نیم سوه دوه سوه کسان زموږ مړي کېږي او دا او هغه طالبان هم چې مړه کېږي هغه هم د افغانستان خلک دي او طرفین افغانان مړه کېږي مور ته هېڅ فرق نه لري چې زوی طالب و که عسکر دا افغان دی که نه نو په دې وجه باندې زه وایمه چې که دا سوله راشي دا سوله او د د د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې راشي او دی په کې د زړه نه همکاري وکړي د دا حیثیت ډېر اوچت وي بلکل د کې شک نشته که سولې سره همکاري وکړي د دا حیثیت به ډېر اوچت شي لیکن همکاري کوي که نه کوي اوس یو لنډه دمه لرو په دې خبره کوم چې همکاري کوي او که نه کوي او که همکاري نه کوي د دې عواقب به څنګه وي او چاره او لار څه ده یو لنډه دمه